Hey guys, morning. So habang nagche-check ako ng sasakyan ngayon, ng makina, nakita ko, yan, may tagas ng coolant dito sa may water pump bypass hose. Sa so, lapit natin ng ponte. Okay, so medyo malakas siya kasi dire-diretso yung tulo. So kagabi gamit ko pa to, buti hindi nag-overheat. Uh, so ngayon, uh, tatry kong i-DIY ito. Then, uh, let's see. So, arasin ko muna itong harness na to kasi nakaharang siya dito sa may water inlet. So, since pupunta sa alternator yan, sa output dito, arasin ko na rin muna yung uh, battery. So, let's connect natin yung negative kasi baka mag short circuit. Okay, so may tatlong ano siya, 10, 10 mm bolt. So yun yung alisin natin. Ayun ah, lang, ika siya. Okay, so hanapin ko yung gear wrench ko. Ah, hindi pala. Hindi siya, eto, eto ay 10 Okay, so baba ay 12. sa so, natanggal na okay. kaya na ng kamay so, ingatan lang na huwag mawala yung mga nuts okay. thank you sa baba tapo na coolant as uh, expected natin okay, so kailangan ko ng um, long nose pliers para matanggal yung hose
So medyo nabubulok na din tong inlet ng water pump. Kinakulang ko okay pa. So tingin ko kaya pa tong linisin lang. So madumi siya sa labas eh. So punasan ko na lang muna. So siguro lagay ng silicon pag kinabit ulit. Pero yung hose... Medyo Okay naman Hindi ko kaya siya tumatagas dahil dun sa Ano eh So hindi parang dinapanta yung inlet So anyway, check ko muna Try ko linisin ko Pero definitely okay pa to Okay, so ito yung problema pala. So, bumigay na pala yung host clamp. Kaya, humina yung kapit. At yun. So, kaya may tagas. Ayan. May bali talaga siya. So, bibili tayo ng bagong host clamp. Okay, so hindi na ako lumayo at naghanap ng saktong itong kinksi. So, puputulin ko na lang to. Anyway, na-fit ko naman. Kasha siya dun sa inlet same size so yun and bumili ako ng host clamp kaya yun lang sana matibay talaga to kasi ito yung magiging cost ng failure and of course bumili tayo ng uh, RTV silicon gasket okay so gawin ko na okay, so lipat ko tong host clamp dito sa kabila So, lagyan natin ng konting silicone, RTV, ano. Okay. <laughs> ay kabit din. So wala. Hindi na matanggal, may kabit 'yan. Okay lang talsik din yung host clamp. So kabit ko yung isa, yung napili ko na stainless steel na screw type. Actually, ayoko talaga na kaso mukha wala na mabibili na ganito eh. Eh, okay, yung inlet lang sa water pump, nilagyan ko din ng konting uh, RTV. So ngayon, ah, uh, ko na yung Host. Actually, pati itong bypass host ito, malagyan din ng konting RTV. Okay, so nakakabit na. Balik natin itong nuts. Next, yung dipstick ng engine oil. So, fix natin yung bracket niya. Kasi doon din siya nakakabit sa inlet. Tapos, huwag din natin kakalimutan itong bagong host clamp na higpitan. So, off ko muna yung camera. Ayun, ikabit na yung host clamp. 
So ngayon, huwag nyo kalimutang ibalik din yung sensor Then nilinisin ko yung uh, paligid Para makita ko mamaya kung may tulo So kailangan tuyuin ko yung paligid ng water pump Testing natin ha Lagyan muna ng tubig Saka nang papalit ng coolant ulit So dapat konti lang na bawas doon Ayan So ngayon, uh, pinapainit ko yung makina. So far, umaandar na yung water pump niyan. No? So far, walang, wala pang leak. So untay natin to. Okay, so balik ko na yung radiator cap. Uh, Dampag tayo ng pressure sa system. Tingnan natin kung may tatagas. Dito. So far, so good. Okay. 5 minutes pa. Then, check ulit natin. Okay. Medyo kapagod din ha. So, habang testing natin, pinapainit yung makina. Actually, mainit na yung makina. Hinayaan lang natin siyang umandar ng dire-direcho Then check natin yung temperature So so far Stable tayo, hindi nag-overheat And yung Radiator fan Umandar na siya ngayon So basically nasa Normal operating temperature na yung makina So balikan natin mamaya yung ano, uh, Water pump kung okay na Okay, so mga 30 minutes na yata ang running tong engine So, so far, okay na okay siya Walang leak Walang leak kahit saan So, check na rin Yan po ay man dyan nung uh, Kulang na umakaw kanina So, pero dito sa ginawa natin ay Okay na okay siya Okay, so after 30 minutes ng idling And counting rev is Stable na stable yung ating temperature Walang leaks So, yun, naayos po natin So, magkano na gastos ko? Um hindi na kasi ako naghanap nung saktong haba nung bypass hose pero sa base sa forum sa napagtanungan ko meron naman daw nabibiling ganon pero ayoko na lumayo so naghanap na lang ako ng kasize na radiator hose then pinutol ko na lang so yon ay 200 pesos yung hose yung nga lang madaming sumobra plus 20 pesos para sa um, hose clamp then yung Beta Gray na RTV is I think mga 80 So mga uh, around to 300 pesos So uh, hindi ko lang sure Magkano natipid ko para sa labor Kasi hindi na rin ako nang tanong kung magkano mauubos Para dito Anyway so hindi naman siya ganun kahirap Walang masyadong kailangan special tool So ang nagamit ko lang Ay 12mm na gear wrench And 10mm So yun tapos syempre yung pamputol And pliers para dun sa clamp so yun guys so sana na ano nagustuhan nyo tong video na to tong episode na to ng vlog natin and sana may encourage kayo na mag DIY din so bukod sa medyo makakatipid po tayo sa labor ay matututo rin tayo dagdag experience plus merong yun nga um, counting satisfaction pag ikaw yung nakaayos nung uh, gamit mo or nung sasakyan mo So, kung yung sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Malaking tulong po ito sa channel natin. And as always, see you on the next video. Bye!